betekenis, ek hoop het gaan goed met elk een van julle. En welkom na vandagse online kinderkerk. So, ons het die laaste tyd geleer van Jesus, wat binnen in ons hart kom woon het, toe ons om gevraai. Ons het ook van die koninkryk van God geleer, wat binnen ons woon, en dat dit die Vader, die Seen en die Heilige Gees is. En ons gaan vandag meer op die Heilige Gees focus. Die Heilige Gees is ons helper en hy troos ons. Hy laat het toe, dat ek en jy meer soos Jesus kan wees, dier dat ons die vruchte van die Gees kan uitleef in ons lewe. Ha? Huh? Wat? Vruchte? <laughs> Dis nou nie die type vruchte wat jy eet nie. Soos een vruchteboom wat goeie vruchte voortbring wat goed is vir ons, so is die Heilige Gees. Hy bring die goeie dinge uit ons uit. Die vrug van die Gees is Godse geaardheid, dis hoe en wie hy is. So, ons het een paar Pelkids Buddies, wat vandag vir ons die vruchten van die geest vir ons gaan leer. So, kom ons kyk saam. Liefde! Vrede! Vrede! Geduld! Vriendekheid! Goedhartigheid! Getrouheid! Nederigheid! Salveation! Dankie jylle awesome kinders! Ons kan in Galatius 5 vers 22 tot 23 van die vruchte van die gees gaan lees. Maar kom ons loe een bykie dieper. So die eerste ene was liefde. Dis reg, ons moet mekaar lief he. Dan was dit vreugde om blijdskap in jou leven te kan hee. Vrede, om in vrede te leef met amal om ons. Geduld, <laughs> om jou beerd af te wacht. Soms wil ons dinge nou dadelik hee, maar betekers moet ons een bykie wacht en daarvoor moet ons geduld hee. Vriendelijkheid, om vriendelijk te wees met ander, is nie mooi as ons misselijk is met mense nie. Goedhartig, om vir ander mense, wat nie kos of kleere het nie, om die dinge wat jy het, met hulle te deel. Getrouheid. Nou, getrouheid is, dat jy nie achter jou moeikie se rug moet gaan skinner nie. Maar getrouheid ook is, dat jy getrouw moet bly aan God. Jou bybel lees elke dag, en bid, en kerk toe gaan, Ok, wel, ons kan nie nou op die oomlik kerk toe gaan nie, maar jy het hierdie videos elke zondag, so jy kan getrouw wees en elke zondag na hierdie videos kyk. Dan, nederigheid. Ons moet oefen om nederig te wees. Ons is baie goed in baie ding in ons leven. Die Heer het ons so geseen met talente, En ons moet altyd onthou, dat ons talente en die dinge waar ons goed in is, van die Heere afkom. Ons moet nooit dink, dat het van ons self afkom nie, en dat, dat het ons is, wat so goed is. Ons moet baie verzichtig wees. Ons moet altyd die eer aan die, aan die Heere gee. Ons moet dankie sê, vir hom, vir ons talente, en vir alles wat hy vir ons gee. Dan die laaste ene is, Selfbeheersing, om nie te sê vir die dinge wat jou in die moeilikheid kan bring. Die gees van God is daar mooi, is dit nie? Dink net hoe mooi sal die wereld wees, as amal Godse gees kan he. Dit laat my dink aan die bybelstorie van die barmhartige Samaritaan, wat ons kan lees in Lukas 10. Kom ons kyk. Daar was enig een man op pad van Jerusalem af, Jerige toe. Twee rovers het gekom en die man sy kere uitgetrek en hom geslaan en hom half dood laat die, langs die pad laat le. Dit het gebeur dat door een priester 
het diezelfde pad afgestap. Die priester het die man gezien en hij het besluit om vader aan te stap. Met die op diezelfde pad het hulle fiet ook op die man afgekom. Hij die man gezien en besluit om vader aan te stap. Maar, een Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer kry. Hy het na hom toe gegaan, en sy wonde, skoongemaak en vastgebind. Die Samaritaan het hom na een herberg toe geneem, en hy het hom daar verder gesorg. Jesus sê vir ons in die laaste stuk van die story, dat ons ook soos die barmhartige Samaritaan moet wees. Hy bemoedig ons aan om goeie dinge vir mense te doen. Nou, ons is ook allemaal net mens en ons allemaal maak foute. In Godse woord sê dit in 1 Johannes 1 vers 9, dat ons moet vir vergifnis vraag en dat God getrou is en sal ons vergewe. Ons moet ons best probeer en dagelijks oefen om goeie dinge te doen. So kom ek en jy, bid elke aand dat die Heere ons sal help. So, dit was vandagse les en ons het beslis baie geleer vandag. Ons gaan nou afsluit met vandagse vers. So, onthou om jou vers te leer. So, sien jylle volgende zondag. Bye! Vandagse vers is Lukas 10 vers 27. Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, jou hele siel, al jou kracht en jou hele verstand en jy moet jou meer mens lief hee soos jou self. Muzika